Tiramisu, die neue Online-Buchungsplattform für lokale Kurierdienste in Vancouver. Tiramisu, pick me up! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ahorn TV. Wir haben eine Menge von Infos für euch und ich gucke schon auf meinen Zettel, weil ich kann mir das nicht alles merken. Aber kommen wir doch gleich erstmal zum ersten Bericht, nämlich Vancouver International Film Festival. Das beginnt nämlich am 29. September und geht bis zum 14. Oktober. Und äh, schaut jetzt mal rein, wir haben den Alan Freney interviewt, den Direktor des Festivals und den Renato Zane. Renato Zane ist der... Uh, president von City TV und der uh, General Manager von Omni Television. Thirty years of VIF, yes, amazing. I've been here all those years, and I can't believe it myself that it's gone so quickly lately. <laughs> Tell me, because I'm new to Vancouver, what are the main differences between audiences 30 years ago and now? Do you think? Well, I think there was more since 30 years ago that there was just the one film festival. It, we had big audiences already then consulates were more involved. It was really like an international uh, fair, you know, where the consuls were at the media conference and every country wanted its best film to be front and center. Now, the good thing and the bad thing is just how globalized and accessible everything is. So yes, it's special for us, but we hope people don't get jaundiced and go, oh, I can see that uh, streaming you know, download a film from India any day I want. That's a danger because the film festival has bigger audiences than ever. And to, to us who enjoy the film festival, it's still about sharing each other's cultures in a quality environment, in a dark room where you have good sound, good projection, not a tiny little screen, and where you really are transported to each other's cultures and you get to learn about your own city and who lives in it. Somehow the film festival, because it's an event, still brings out um, a very diverse group, including a lot of young people. What are the highlights this year that you would recommend to our German, Swiss and Austrian audiences? Well, there's quite a broad range of films. Uh, German cinema is very strong this year. I will mention uh, the trilogy of films Dreileben, which is from the Berlin School and has a really extraordinary sense of modern style of cinema in a, a very exciting uh, way. We have Michael Piltz, who's from Vienna, who's got a great career in documentary film. And this is a film he shot in the mountains of Austria in the late 70s about a farming community there. And it's absolutely wonderful experience to see from the point of view of 2011. It really captures something special about rural lifestyles. And I'm very sure that your audience will love this film. It's about five hours long, so you have to be prepared for a journey, but really it, it compacts a year of experience as though you were living in this place into a few hours. It's really extraordinary. And I think what the German audiences are looking forward to, what they are waiting for, is to finally see Pina. In which theater are you going to show it in 3D? We're not showing Pina at one of our official venues because we don't have 3D in our theaters. So we're showing it at the Park Cinema on Camby Street. It will be showing it twice, one evening and one matinee. Pina 3D. A last question about the German films. We were very much looking forward to see Almania because we heard so much about this film, about this Turkish young woman who is you know, making a comedy about her life as a Turkish-born person in Germany. Any idea why this is not in the festival? Well, I believe that film is spoken for by a distributor. I don't know the entire story, but it's definitely a film that will come to Vancouver and hopefully we'll be able to present it here at the Film Center.
Renato, this is great to see you here. Um, is is actually Rogers um, uh, always um, somehow connected to the to the Vancouver Film Festival? Yes, I mean Rogers has been a proud sponsor of the festival almost since day one. Mm -hmm. um, Rogers as a company is very involved in sponsoring the arts uh, through a whole range of funds, um, the documentary fund. There is a, you know, this is a big commitment on the part of the company nationwide because Rogers really believes in creative expression, in the development of artistic um, forms and in sponsoring big f festivals like mm. this one. Mm. So yes, it's been a long partnership. Will you actually have time to see any movies? Personally, not that much time, mm -hmm. but I, I am fascinated by the international array of titles that are available this year. You know, this festival is wonderful for anybody who is an internationalist. Yeah. People like, you know, Ahorn and people who watch um, Omni Television will find many interesting titles in, in the festival program. They really do travel the world to bring some amazing stories that even if you don't speak all of the languages, you can follow because there's subtitles and also the, the, the film, the cinemat cinematography is spectacular. Mm. So whether it's a film out of Austria or a film out of Germany or, or Italy, it doesn't matter. They're all very, very interesting. So um, any specific tip or really generally all? I think the best thing that I would recommend is to look at the program, buy the program. This year they've int introduced a new system of figuring out, f you as a consumer, you know, which movies are going to be very crowded yeah. and which ones are going to be easier to get tickets for. So use their color-coded system. Uh, follow your interests, whether it's documentary or drama. There's an incredible amount of choice. And uh, just dive right in and, and follow your interests. And I think you'll find something good. Great. Thank you so much, Renato. Thank you. Thank you. Mexico, we look for fairly traded products. We work directly with artisans and non-governmental organizations that empower marginalized groups. Every product is handcrafted. You can make a social responsible purchase and feel good about it. La Sirena. Ja, schade, dass der Ellen den Film Almania nicht in das Festival reinbringen konnte. Aber er soll ja hier in die Kinos kommen. Da wollen wir mal sehen, wenn er kommt, unbedingt anschauen. Der ist nämlich wirklich super lustig. Ja, und wir werden zwei Filme sponsern während des Festivals. Nämlich einmal Bullhead und einmal Das Fräulein und der Sandmann. Oder schlichtweg auch Der Sandmann. Das Fräulein und der Sandmann ist eine deutsch-schweizerische Koproduktion und Bullhead ist ein belgischer Film. Wir haben den Regisseur, den Michael Rosskamp, den haben wir auf dem Berliner Filmfest interviewt, schon im Februar, in der Folge 24. Und dazu haben wir aber auch den UBC-Professor gefragt, der uns ein bisschen was erzählen wird über diesen Film und die Fleischmafia in Belgien. My name is Ernest Mateis. I'm an associate professor of film studies at UBC and I've just been enjoying the film Bullhead that's screening at the Vancouver International Film Festival and is supported by Tulip TV. I think it's very well deserved that Bullhead is becoming the Belgium uh, candidate for the uh, for the Oscars. I think it's the best Belgian film that's uh, for this purpose in a, in a long time. It's very rarely that a Flemish film gets to get that honor. It's usually the Francophone films who, uh, who get to become the candidates. So it's, go it's going to be a very special occasion and hopefully the film will actually win. If you look at it, it's a f the film is a combination of different genres, but I would, I would probably describe it as a, as a dramatic thriller with some horror elements and a great degree of realism. So uh, it's, it's a film that scores across many different plateaus and that's probably one of, its, uh, one of its qualities. I definitely think that Bullhead meets some of the criteria of becoming a cult film. Ultimately, it's the audience that decides whether a film becomes a cult film. But if you look at some of the uh, cringing and flinching moments in Bullhead, then I, then I kind of see that it has a lot of cult potential. There are several scenes in Bullhead that show the human body under in grave danger, under great attack. And those moments typically are singled out by audiences who prefer cult cinema. I'm delighted that the film is being programmed here in Vancouver for the, uh, for the International Film Festival. It's difficult to predict what audience will make of it, but I, I guess I estimate that they will probably be impressed by the skill and the talent with which the film was made. And hopefully also, 
uh, see the film as one of the best ways of understanding what Belgium is all about through a film. I don't think I can ever be turned into a vegetarian, but after seeing this film, no one can claim that they're unaware of the kind of tricky things that go on with our food and the people who manufacture it. It's quite an eye-opener and a stomach-opener in that respect. In a sense, Bullhead fits a distinguished tradition in cult cinema of the food relationship between animals and human beings. It's in that sense very much like Soil and Green or uh, La Grande Bouffe, two films with which it shares an appetite for the human body. It's very similar to the cinema of David Cronenberg in which human flesh and its transformations are at the center of, what, of our cultural actions. And maybe because of that, Canadian audiences will like it, will like it better than other audiences. Ja, also jetzt kommen wir mal zu den schönen Dingen des Lebens. Lassen wir mal die Fleischmafia ad acta und kommen zum Oktoberfest, nämlich Bier. Und das, da waren wir schon letztes Wochenende da. Der folgende Beitrag berichtet darüber. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich euch noch schnell eine Frage stellen, eine Quizfrage nämlich. Wo ist das größte Oktoberfest in Kanada, beziehungsweise in Nordamerika? Man sagt sogar, das soll das zweitgrößte Oktoberfest weltweit sein. Also, könnt ihr das erraten? Schaut in eine unserer vorherigen Folgen oder euch jetzt diesen Bericht an, der jetzt kommt. noch recht früh und ich habe das Gefühl, als ob wir hier kurz vor einem großen Sturm äh, sind. Ja, hoffentlich ist es ein großer Sturm. Wir, wir erwarten auf die, auf die Leute, dass sie kommen heute und äh, viel Spaß haben beim Oktoberfest. Ja, das wird ja richtig abgehen, glaube ich. Ja, ihr seid ja schon alle, du bist hier schon in der richtigen Kluft. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Ich habe das eigentlich in Los Angeles gekauft, weil ich habe nichts gefunden in Kanada für, mhm. für Lederhosen und ich habe das beim Ebay gefunden. Mein, mein Lederhosen ist eigentlich kein Lederhosen, die sind Plattnerhosen. Mhm. So, das ist äh, normalerweise für Tanzen, für, für Schuhplattler tanzen und so. Weil okay. so ähm aber, aber, es, aber es sieht schon recht toll aus. Und hast du auch an der Seite so, ein, so eine Tasche für ein Messer? Das haben ja die Urspr Ursprünge, die haben ja immer so ein Messer dabei, ne? die ja. Bayern. Aber in, in Kanada, die machen sowas nicht, weil es ist eine Polizei, dass du so, mit so ein Messer im, äh, im Kneipe so rum. <lacht> Deine Funktion hier in dem, in dem Alpenclub? Ich bin äh, Vice President von Alpen Group. Ähm, das ist mein erstes Jahr als Vice President. Und ähm, ja, ich meine, es ist alles äh, freiwillig. Also ich muss auch arbeiten jeden Tag. Und äh, ich will, dass äh, wir deutsche Kultur aufhalten und, und, und ein bisschen. Ähm, ein bisschen was hier lassen, weil es ist gegründet in 1935, aber äh, es wird gebaut so 1950 rum. Mhm. Äh, ist natürlich interessant. Also vor dem Zweiten Weltkrieg gab es schon einen deutschen Alpenclub. Also es hat jetzt nichts irgendwie äh, damit zu tun, dass, dass, dass äh, in Kanada äh, die Deutschen sich dann halt hier angesiedelt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern vorher war schon ein Interesse da, eine Gruppe da, die gesagt hat, Mensch, lass uns doch einfach mal hier die German Culture ein bisschen walten. Die war einer von den einzigen deutschen Gruppe, das die haben allein gelassen beim Zweiten Weltkrieg. Die haben die nicht zugeschlossen oder nichts. Ähm, ich, ich weiß nicht ganz genau, warum da was so 
Das war so ein Loophole oder irgendwas mm -hmm. drin, wo die... Uh, so they did not close the club no. during the Second World War? Nein, no, überhaupt nicht. Mm -hmm. ja, wir, uh, wir probieren so viel zu machen wie, uh, wie möglich. Wir haben jetzt eine, eine ganz große uh, Fernsehscreen. Das ist... Mm -hmm. uh, ja, also 17 Zoll, 17 Zoll Inch, ne? Also 17 Zoll... Se, uh, 17 Objection. feet. Uh, feet? Yes, wow. 17 yeah. feet diagonally. Wow. So ich weiß nicht, was das ist auf yeah. Deutsch, aber... Kinogröße. <laughs> ja, ja, genau, Kinogröße. Und es ist auch High Definition. Mm -hmm. Und so, wir haben das gehabt für die letzten Weltmeisterschaft. Und uh, ab und zu mal uh, haben wir Kinoabend oder irgendwas, wo man, wo man das auch zeigen kann. Und das Interessante ist ja, wir sind ja genau zeitgleich mit, mit, mit dem Oktoberfest in Deutschland und in Kitchener natürlich. Ja, deswegen haben wir das so gemacht, weißt du, viele Leute fragen, warum in September, es ist nicht Septemberfest, es ist Oktoberfest. Ja. Aber viele Jahre zurück, die Deutschen haben das geändert, weil es war ein bisschen zu kalt im Oktober. So, deswegen, die wollen ein bisschen Sonne immer noch haben für Oktoberfest. So, das macht haben... doch völlig Sinn, ne? Also ja. hier ist ja genau das Gleiche, hier fängt es auch schon an zu regnen. Ne? Genau, genau, aber es hilft uns, wenn es regnet, weil dann kommen mehr. You guys are Germans, right? Ihr sprecht auch Deutsch, oder? Ah, uh, no. Ich spreche, ich spreche ein bisschen Deutsch, ich ja, ja, verstehe ja. besser, wie ich spreche, aber ich, ich war hier geboren. Ja. Ich spreche nicht so gut, aber verstehen kann ich ein bisschen. Aber du bist, sei, seid ihr denn seid ihr in Deutsch? Ja. Meine Eltern sind beide Deutsch, Gords Eltern sind beide Deutsch, aber er, er kann, kann, kann keine Deutsch sprechen. Was ist mit dir? My wife speaks fluent German, but I don't. I can say, ein Prosit der Gemütlichkeit. Oh, super, ja. Ja, das ist ein Prosit, ein Prosit. That's, That's as good great. as it gets for me. So you guys know. He's yeah. a, he's a, a Schnickelfritz. <laughs> Sch Schnitzelfreund. Schnickelfritz. What's a Schnickelfritz? Sort of like oh. a Dummkopf. Oh. <laughs> <laughs> a Schnickelfritz. I don't think we know that one in Germany. from 9 to 11. Oh wow, so, so there's really something, so you got it from your parents then a little bit, right? Well not really, I'm really just here for the beer mm. and the schnitzel. <laughs> well, I've never been to Oktoberfest here before, it's something that I've always wanted to do. And uh, I guess you sort of have this idea of a German Oktoberfest being like really fun and um, German beer is a little bit different maybe than some stuff you can get at the pub. Tell me a little bit about your dress, did you do it yourself? This is like from the dress up box for my children. This is like German, uh, Swiss German schoolboy. So how do you enjoy this, this evening time? It's fun. I haven't danced yet, but I'm hoping to do the chicken dance. Oh, all right, cool. That's very cool. So you know about that one. Yeah. All right. What about Munich? Would you, I mean, you know the world's biggest Oktoberfest, Munich. Yes. Yeah, my brother is there tonight. No. Yes, he is. He's on his honeymoon and he's there tonight. This is so cool. Yeah. Angela, I thank you very much. And uh, they just say I'm prosit, so you missed that one out, you know, when you have... Next, yeah, next time. All I'll right, get it the great. next time. Yeah. Thank you so much, Angela. Okay, thanks. Jay, do you speak German? No. <laughs> <laughs> but you don't understand them, what they're singing, right? I've heard it. I know that it means good things. <laughs> so it's good. Good, <laughs> good things, good thoughts. So, uh, what is what does attract you by the German culture? Um, I, I mean... For me, it's since I, I, I lived in Germany for about four months, five months, and uh, I went there for school. Mm -hmm. So I lived there four months, and everybody's just so welcoming. It's very fun. It's very open, very relaxed. 
So coming here just reminds me of how it is there and it's the same environment here. I think the, the biggest thing is, is the worldwide awareness that uh, I find that German people have in Germany is that they're really aware of what's going on in other parts of the world, in Europe, Asia, North America, and very open understanding and they have conversations about it. I know that Germany is one of the most contributing countries in the world for aid and for uh, you know, help and a lot of export. So I think that's something that uh, could really be benefited here and bringing it home. Are you the driver? Yeah, I'm the driver. The <laughs> Last time I came here, two, I came two years ago, and I had my fair share of beer then. So. All right, great, cool. Jay, thank you very much, and uh, have fun tonight. No problem. Thank you. Thank you. Du hast ein sehr schönes Kostüm an. Äh, Hast du das in, wo hast du es her? Ich habe es beim ähm, C&A in München gekauft, ähm, im Jahr 2008. Damals war es insgesamt, ähm, ich glaube, 39 Euro oder weniger. Es war ganz billig. Und jetzt man, sieht man das nie, nie mehr. Mhm. Es ist nie so billig hier. Ich hatte Glück. Du meintest vorhin, du bist gerade aus Deutschland wiedergekommen. Genau, ich bin gerade aus München ähm, zurückgekommen. Ja, falscher Zeitpunkt, ne? weil das ist Oktober. Genau. Ja. Eigentlich war ich da ähm, letztes Jahr, es war den 200. Ähm, wie heißt das? Äh, Oktober. Äh, Oktober war Jubiläum. Bei, genau, Jubiläum. Mhm. Also wir waren da ähm, so vier Tage lang ähm, am 4. Oktober. Ähm, alle, also jede Person, also sie müssen arbeiten und dann hatte ich einen Tag frei und endlich könnte ich in einem Bier kennt. Ja, also Bier zählt. Genau. Mhm. Leider war es Living Boy. Ich finde das nicht so gut. Nee. Welches Bier gefällt dir am meisten? Augustine, Paulane und Hofboy. Wow, du kennst, dich aber, du kennst dich aber gut aus. Ich habe gehört, du bist vor zwei Jahren jetzt hier die Prinzessin gewesen. Die, die, die Hofbräu, äh, die, 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 die Oktoberfest-Prinzessin. Äh, das, das hat mir der Ralf gesagt. Der hinter uns steht. Keine Ahnung. Ralf? Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber diese Dame hier, war sie Prinzessin nee. vor zwei Jahren? Prinzessin oh, Nee. <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Gut, aber du könntest eine Prinzessin sein. Heute? Nö. Generell? <lacht> Natürlich jeden Tag bin ich. <lacht> du, ich danke dir vielmals und äh, viel Spaß weiter. Schönen Abend. Also wir hatten letztes Wochenende viel Spaß und heute Abend werden wir wahrscheinlich noch mehr Spaß haben. Wir sind ja mit unserem kleinen Studio wieder da und äh, es soll heute Abend richtig voll werden, der 24. September. Und wenn ihr die Frage richtig beantwortet habt, die Quizfrage, wo denn das größte Oktoberfest in Nordamerika ist, dann schreibt uns doch gleich, sobald ihr diese Sendung gesehen habt, dann kriegt ihr vielleicht noch ein Ticket für heute Abend und zwar zwei Stück. Wir verlosen nämlich fünfmal zwei Karten für das Oktoberfest. Und falls ihr es heute Abend nicht schafft, auch kein Problem, dann haben wir hier das Oktoberfest am 30.09. und dem 1. Oktober und dann nochmal am 7. und 8. Oktober. Und dafür könnt ihr diese Freikarten verwenden. Also, dann versucht es mal mit der richtigen Antwort. Ja, und jetzt noch ein Hinweis auf einen Schmankerl, nämlich am 1. Oktober. Dort findet nämlich ein Konzert statt im Queen Elizabeth Theater. Und einige von euch kennen vielleicht Winfried Rompf noch aus unserer Sendung Nummer 9 vom letzten Jahr, von der letzten Saison. Er ist nämlich ein Klavierspieler und er spielt mit einem sehr großen Team von anderen Klavierspielern im Queen Elizabeth Theater am 1. Oktober. Guckt einfach mal rein. Wir haben auch hier jetzt unter uns die Website eingeblendet und da findet ihr weitere Informationen. Tja, und jetzt sind wir schon wieder ans Ende der Sendung angelangt. Und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier unter dieser Weinlaube sitze, das kommt daher, weil in einer der nächsten Sendungen werden wir euch ein bisschen was zeigen über das Okanagental. Wir werden nämlich dorthin fahren und das Ende der Weinsaison feiern. Und das machen wir mit euch. 
Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.